خب سلام دوستان امیدوارم حال تو خوب باشه خیلی ها شاید دیده باشن که ما تو من توی ویدیو هم در مورد لس و سس صحبت کردم خیلی ها دیدن در مورد جیسان صحبت کردم نمیدونن اصلا اینا چی هستش مادم یه 15-16 تا, تا 20 تا ویدیو در مورد لس و سس بذارم و این رو به شما معرفی کنم توی اولین ویدیوی که داریم اینجا با هم دیگه شروع میکنیم گوش دادن و دیدن که بفهمید لس و سس اینجا چیه که من میخوام در موردش صحبت بکنم لس و سس رو من میخوام در موردش صحبت بکنم لس و سس چیزهایی هستن که از دو تا اس آخراش که میبینید از این حروف ها از سی اس اس میاد حالا لس شعارش اینه که لس سی اس اس لس یعنی کم تر سی اس اس نوشتن سس رو هم وبسایتش رو حالا تو لوگوش رو اگه ببینید لوگوش صورتی لس لوگوش آبیه که اینا به شما کمک میکنن که سی اس تون رو در عرض ده دقیقه کامل بنویسید چرا من تا حالا دیده باشید که در مورد سی اس اس صحبت مثلا در مورد الائن کردن یا مثلا کلا وبسایت رو درست کردن با سی اس اس زیاد زیاد صحبت نکردم به خاطر اینکه میخواستم در مورد لس و سس صحبت بکنم شاید با خودتون بگید که خیلی ها شاید با خودتون دارم میگم بگید که چرا سی اس اس خوب نیست به تنهایی چرا من نمیتونم از سی اس استفاده بکنم باید برم از لس و سس استفاده کنم برای این کار ما باید به دیس ادوانتج های سی اس اس نگاه بکنیم من حق به شما میدم چون سی اس اس لنگویج خیلی خوبیه واسه اونایی که میخوام وبسایت کوچیکی درست بکنم ولی واسه گوگل واسه یاهو واسه فیسبوک واسه اونی که داره وبلاگ به شما میده سی اس اس نوشتن خیلی سخت میشه واسش به خاطر این دلایلی که من اینجا به شما میگم اولین دلیلش اینه که هیچ راهی وجود نداره که شما وریبل توی سی اس اس درست بکنید دیدی که توی پی اچ پی وریبل داریم توی جاوا داریم جاوا اسکریپت داریم پروگرام لنگویج داریم ولی سی اس اس وریبل درست کردن وجود راهش وجود نداره حالا چرا ما بخوایم وریبل درست بکنیم علتش رو همینجوری که با هم جلو میریم من در آخر این ویدیو به شما خواهم گفت چرا دومیش اینه که هیچ راهی وجود نداره که یک استایلی رو که داریم ازش استفاده می کنیم معرفی کنیم و همینجوری ازش استفاده کنیم بر فرض شما یه بردری رو دارید دارید مثلا بردر یک یک پیکسل سالید بلک دارید مثلا خب اگر خواستید این بردر رو استفاده بکنید بعد توی داکیومنتتون که مثلا 10000 تا لاین کد هست بعد این رو همینجوری برید بنویسید حالا فرض بکنید شما یک مثلا کی فریم دارید یه دونه انیمیشن دارید اون انیمیشن هایی که با هم کار کردیم و داریم خب اینا رو نوشتنش سخته نمیتونم بیا من هر سری که واسه براوزر گوگل سفری فارفاکس دونه دونه اینا رو بنویسم میتونم اینا رو اساین کنم واسه وریبل به یه دونه وریبل اون کی فریم رو که دیدید واسه موزیلا یا مثلا فارفاکس یا مثلا وب کید و ام اس اینترنت اکسپلورر رو اینا بود میتونید به اسان کنید به یه وریبل ازش استفاده بکنید تو این کار توی لس و سس میتونید راحت انجام بدید سومش این که هیچ راهی نداره که من بخوام هیچ راهی وجود نداره که تغییر کوچیکی رو بدیم با استفاده از مثلا دستکاری کردن استایل ها استایل روز ها و ولیو ها مقدار های متفاوت یعنی این که مثلا شما میخواد یه چیزی رو خیلی کم عوض بکنید برفرض برده یه, مگا... یه پیکسلی رو میگم یه مگا پیکسلی یه پیکسلی رو مثلا وردارید بکنید مثلا نیم پیکسل میدونید نیم پیکسل رو معنی نداری یک وان ای ام رو تبدیل کنید به نیم ای ام و خب این کار اگر بخواید انجام بدید اگر اون ای ام مت... مثلا مساوی قرار داشته باشه با یه وریبل اون وریبل رو میتونید فقط تغییر بدید کل داکیومنت همش عوض میشه دیگه نمیخواد برید خط دو خط چهار خط بیست و سه خط یه ببینید برنامه نویسات چجوری این کار انجام دادن که اول CSS فایل رو ساختن حالا واسه CSS فایل لس و سس رو ساختن میدونید که CSS واسه اینه که شما هر پیجتون رو نرید دونه دونه استال بدید با یه دونه رول که CSS استال بدید حالا این CSS وقتی بزرگتر میشه لس و سس میاد بعد این که یا چهارمی دلیل این که هیچ راهی نداره که شما حساب کتاب بکنید یا کلکولیت بکنید کلکولیشن یعنی حساب کتاب کلکولیتور یعنی ماشین حساب و کلکولیشن یعنی حساب کتاب کردن واسه اونایی که انگلیسیشون ضعیفه و اون کلکولیشن رو شما میتونید چیکار بکنید کلکولیت کنید مقدار 
اون چیزی که شما دارید توی سی اس اس فایلتون درست لست و سس فایلتون درست میکنه توی سی اس اس نمیتونید حساب کتاب انجام بدید مثلا نمیتونید یه پیکسل رو از مثلا نیم پیکسل کم بکنید نیم پیکسل معنی بده و این که آخری همین که سی اس اس سینتکس ها بعض موقع خیلی آنرولی میشن آنرولی یعنی پر هر جا مرج میشن خب و اون استایل رو دیدید که مال ما این دیدید که درس انیمیشن رو من توی سی اس اس دادم به شما قصد می بود که شما بفهمید یعنی سی اس اس انیمیشن چجوری نوشته میشه و حالا اونا رو بخوایم توی یه فایل توی یه همون فایلی که ما استایل داریم واسه صفحمون بذاریم بهش میگن آنرولی یه سی اس اسمون آنرولی میشه یعنی یه جوری میشه که خاطی پاتی میشه گاراش میش به قول اونایی که آمیان رو میکنن میشه و این به درد کارمون نمیخوره چون تنها ما وب دیزاینر نیستیم که 10 تا وب دیزاینر هست و شما باید این چیز رو یاد بگیرید خب معرفی لس و سس رو ما اینجا چجوری آغاز بکنیم هایر لول استایل سینتکسز دت پرووایت ادوانس سی اس اس فیچر یعنی یعنی یه های ل... یعنی یه زبون لول بالاتری هست یه صد با... زبون صد بالایی هستش که استایل سینتکس بهش میگن استایل سینتکس که بهش میگن چی که تهیه میکنه بر ما سی اس اس پیشرفته کاری که سی اس اس پیشرفته میتونه واسه ما انجام بده و دوم این که این چیزی که ما اینجا می نویسیم توی فایل لس و سس میاد چی میشه کمپایل میشه به سی اس اس معمولی کمپایل میشه یعنی ترجمه میشه شما باید کمپایلر هاش رو دانلود بکنید حالا من به شما میگم چیزی دانلود بکنید و اون تبدیلش میکنه به استاندارد سی اس اس و شما میتونید چیکار بکنید براوزر رندر میکنه پیج رو وقتی که این تبدیلش رو به سی اس اس یعنی در آخر منظورم اینه که تبدیل میشه به سی اس اس معمولی خودمون ولی شما میدونید که اون فایل رو نگرد داشتید که هر مخاصد فقط اون فایل رو تغییر بدید دست به سی اس اس اون نزنید Compiled CSS files are uploaded to the uh, production web server. یعنی چی؟ یعنی اون uh, CSS, CSS فایل هایی که کمپایل شدن با, با, با توجه به لس و سس چی میشن؟ آپلود میشن توی production web server. اصلا من نمیدم چرا این رو نمیشن ولی خب uh, این هم یعنی این که یه این ها رو وقتی که انجام دارید فقط اون فایل های CSS آپلود uh, میشن توی ویب سرتون. لس و سس رو آپلود نمی کنید. لس و سس و داخل خود کامپیوترتون هستش. خب این از اینا که ما بریم تو جلسه دیگه شروع کنیم دانلود بکنیم.